है गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो इस वीडियो पे हम बी एस सी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन एंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले हमने राउट्स लॉ हैंडीज लॉ और भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है सोल्यूशन के अंदर तो पूरे प्ले का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा बाकी वीडियोज़ भी वहाँ से आप देख सकते हो तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसमें हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और इस वीडियो पे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो एक इंपॉर्टेंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है इसको हम डिटेल पे स्टडी करने वाले हैं तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्या डेफिनेशन लिखी है दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल सॉल्यूशंस या आपके वो प्रॉपर्टीज़ है आइडल सोल्यूशंस की विच डिपेंड ऑनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आइडल सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज क्वालिगेटिव मतलब ये सब अब जितनी प्रॉपर्टीज आपके आइडल सोल्यूशन की सब आपकी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है इसलिए हम सब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं साथ में तो वो आपकी प्रॉपर्टीज आइडल सोल्यूशन की जो डिपेंड करती है बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट में उनके नेचर पर आपको डिपेंड नहीं कर रही है सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड कर रही है अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आयंस हो सकते हैं जो डिजोल्व हो रखे हैं ना डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट का नेचर कैसा है उसमें आपको डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर हम सुक्रोस और यूरिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हंड्रेड ग्राम ऑफ यूरिया और हंड्रेड ग्राम ऑफ सुक्रोस मैंने डिजोल्व किया वन किलोग्राम ऑफ वाटर पे तो यहाँ पर होगा क्या यहाँ पर आपका जो रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के लिए सेम होगा तो इसका मतलब है कि इसमें आपका सॉल्यूट का जो नेचर है उसमें आपको डिपेंड ये नहीं कर रहा है प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज डिपेंड आपकी कर रही है कि आप कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम सॉल्यूट के डाल रहे हैं अपने सॉलवेंट पर ठीक है तो ये आपका होता है कॉलेगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ आइडल सोल्यूशन की जो आपके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है लेकिन जो आपका सॉल्यूट का नेचर है उसमें आपका डिपेंड वो नहीं करेगी ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कितना डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट पे अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है जैसे पहले आपका आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो इस वीडियो पे हम देखने वाले सेकेंडली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है थर्ड आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है और फोर्थ आपका डिफ्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये चारों प्रॉपर्टीज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये पूरा टॉपिक ही आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका मेन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बी थर्ड ईयर आपके जो कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ठीक है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब बेसिकली हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आपका आता है यहाँ पर राउल स्लॉफ और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के अंदर अब हमने अभी तक जो वीडियो देखी है वो हमने देखा है राउल स्लॉफ और वोलाटाइल सॉल्यूट्स हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स नहीं देखा हुआ है ठीक है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स मतलब कि इसमें आपका जो सॉल्यूट होगा वो आपका क्या है एक सॉलिड है वो आपका लिक्विड नहीं है एक नॉन वोलाटाइल कंपाउंड होगा एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होगा आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट आपका एक लिक्विड सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट होगा वो आपका नॉन वोलाटाइल है या कह सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे यूरिया हो गया सुक्रोज हो गया तो ये सब आपकी क्या है नॉन वोलाटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स है ठीक है और जो आपका दूसरा सॉल्वेंट है वो क्या आपका एक लिक्विड सॉल्वेंट है तो होता क्या है कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट पर तो इसमें होता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो आपका कम हो जाता है जब भी हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम डिजोल्व करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में तो आपका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्वेंट का वो आपका लोअर हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है तो अगर हमने वो वीडियो देखी होती पहले अगर हमने वैसे बनाई नहीं होने वाली वीडियो राउट स्लॉफ और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की तो उसमें आपका पूरा डेरीवेशन है ठीक है तो वहाँ पर हमने डेरीवेशन नहीं किया था वो वीडियो हमने नहीं देखी है तो पूरा डेरीवेशन को हम इस वीडियो पर देखने वाले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर अभी आपको ये समझना है कि आपका राउल स्लॉफ और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हम अपना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम डिजोल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है वो लोअर हो जाता है ठीक है इसे हमको इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो क्या चीज़ यहाँ पर लिखी है देखो लिखा है कि क्वान्टिटिवली द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ सॉलिड नॉन वोलाटाइल ऑन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैन बी डिराइव फ्रॉम द जनरल डेफिनेशन ऑफ राउट स्लॉ जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है सॉल्वें
अब क्या लिखा है नाउ इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल अब हमें पता है कि आपका सोल्यूट क्या है नॉन वोलाटाइल है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका किस केस में आएगा राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स के केस में जिसमें आपका सोल्यूट क्या है वो आपका सॉलिड है जो हमने वीडियो देखी थी पहले इससे पहले हमने देखा था राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट जिसमें आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आपका लिक्विड है लेकिन यहाँ पर क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में इसमें आपका जो सोल्यूट है वो आपका नॉन वोलाटाइल है दैट मीन्स वो सॉलिड है तो क्या लिखा है नाउ इज द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब आयन पे ब्रेक नहीं कर रहा है या आयोनाइज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस वहाँ पर नहीं हो रहा है तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अगर आपका सोल्यूशन आपका जो सोल्यूट है अगर वो नॉन वोलाटाइल नहीं है नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो वो टोटल वेपर प्रेशर में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा अब अगर आपका लिक्विड सोल्यूट नहीं है तो वेपराइज करेगा नहीं वो तो आपका सॉलिड है ठीक है दस द वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन ओनली तो जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा ड्यू टू द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसी की वजह से आपका टोटल वेपर प्रेशर होने वाला है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन तो जो आपके सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन सोल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर की वजह से आपका पूरा सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आपका उसके बराबर होगा क्योंकि आपको जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलाटाइल है वो आपका एक सॉलिड सॉल्यूट है ना कि लिक्विड सॉल्यूट क्लियर हो गया तो इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और जो राउल्स लॉ हमने लिखा वो आपका फर्स्ट इक्वेशन है क्लियर हो गया नेक्स्ट देखो क्या है कंबाइनिंग रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जो हमने यहाँ पर लिखे ये इक्वेशन लिखी है इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा देखो वी हैव फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स तो दोनों कंबाइन करने से मान क्या आएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये कहाँ से आया ये देखो यहाँ पर क्या लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे थे और नीचे हमने सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा था कि जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पूरा आपके सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है सोल्यूशन में जो आपका सॉलेंट प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर के तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलवेंट इन सोल्यूशन को वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो किसके इक्वल आएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन को तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन किसके इक्वल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन इन टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ये तो कहाँ से आया ये तो आपका यहीं से आया जो यहाँ पर लिखा था सेम है आपका बस आपका ये चेंज हुआ है ठीक है तो देखो जो आपका वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का मतलब टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का उसको मैंने पी से शो कर दिया और जो आपके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने एक्स से शो कर दिया इन टू पी नॉट आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में ठीक है तो यहाँ से मैं एक्स वन किसके इक्वल लिख सकता हूँ पी एस अपॉन पी नॉट इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ और ऊपर वाली आपकी थर्ड इक्वेशन होगी फिर क्या लिखा था अब आप एक्सप्रेशन इम्प्लाइज दैट तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रपोजनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन जो पूरे सोल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर है टोटल वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आ रहा है या किसके डायरेक्टली प्रपोजनल है एक्स के दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन क्लियर हो गया तो क्या लिखा है इफ द सोल्यूशन कंटेन्स एन टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट अगर सोल्यूशन पे आपके एन टू मोल्स है सोल्यूट के जो डिजोल्व हो रखे इन एन वन मोल्स ऑफ द सोल्वेंट सोल्यूशन जो आपके पास है जिसमें सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है तो जब हम ये मान रहे हैं कि आपके एन टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रखे एन वन मोल्स ऑफ सोलवेंट में तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट इन द सोल्यूशन तो सोलवेंट का सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है किसके इक्वल हो जाएगा एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू ये सिंपल आपका फॉर्मूला रहता है मोल फ्रैक्शन निकालने का एक्स वन क्या है आपके पास एक्स वन आपका मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का किसके इक्वल हो जाएगा एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू एन वन क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और एन टू क्या आपके पास ये इतने मोल्स आपके सॉल्यूट के हैं क्लियर हो गया सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ अब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पर इक्वेशन फोर्थ पर यहाँ पर तो क्या आएगा पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू यह आ गया अब जब हम इसको सप्रेक्ट
सॉल्यूट तो इसका आपको ध्यान रखना है तो जब हमने सब किया दोनों को फ्रॉम वन तो हमारे पास ये फाइनली इक्वेशन बनी है दैट इज़ द फिफ्थ इक्वेशन अब आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो आपका यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस ये जो आपको दिख रहा है इन द अब एक्सप्रेशन पी नॉट माइनस पी एस एक्सप्रेस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये जो आपको दिख रहा है ये वाली टर्म पी नॉट माइनस पी एस ये आपका एक्सप्रेस कर रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और जो आपको ये पूरा दिख रहा है यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में साथ में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इसको हम कहते हैं रेलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ठीक है तो इस पूरे वाले टर्म को हम कहते हैं रेलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और अगर मैं खाली इसी की बात करूं न्यूमिनेटर की दैट मीन्स पी नॉट माइनस पी एस तो इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्या लिखा है एन एन वन प्लस एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बेसिकली यहां पर एन टू आएगा क्योंकि जब हमने माइनस से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पर आपके न्यूमिनेटर पर एन आ गया ठीक है तो और ये जो आपका एन ओवर एन वन प्लस है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये था आपका x1 उस समय आपका n1 वन न्यूमिनेटर पर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अभी आपका n2 क्या है न्यूमिनेटर पे दैट मीन्स ये क्या आपके पास ये आपका मोल फ्रैक्शन है किसका सॉल्यूट का इन द सॉल्यूशन हैंस द एक्सप्रेशन फिफ्थ में भी रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स एज फॉलोज तो इसको अगर हमें स्टेटमेंट पे डेफिनेशन फॉर्म पे लिखना है तो कैसे हम लिख सकते हैं द रेलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इसको हम रेलेटिव लोअरिंग कहेंगे पूरे को यही हमने कहा था तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जिसमें आपका एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें कंटेन कर रहा है किसके इक्वल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है सोल्यूशन के उसके आपका इक्वल होने वाला है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है तो ये आपके पास इक्वेशन रहती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर देखो टू कंक्लूड दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी अगर हमें ये बताना है कि ये जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये पूरी जो इक्वेशन आई है ये आपकी क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी दर्शा रहा है तो कैसे हम बताएंगे तो क्या चीज़ आपका लिखा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन अ डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर हम देखें ये वाली इक्वेशन को हम देखें तो जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट मीन्स ये पूरा जो एल है ये आपको किस में डिपेंड कर रहा है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसी में आपका डिपेंड कर रहा है ये आपका इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द सॉल्यूट के चाहे आपका वो यूरिया है चाहे आपका वो सुक्रोस है ग्लूकोस है कुछ है उसमें आपको डिपेंड नहीं कर रहा नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा वो आपका इसमें डिपेंड कर रहा है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं दैट मीन्स कि ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हमें मॉलिकुलर मास का डिटरमाइन करना है दैट मीन्स एम वन और एम टू हमें डिटरमाइन करना है तो राउट स्लॉप से हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपका इक्वेशन ये रहता है तो यहाँ पर मैं एन को लिख सकता हूँ डब्ल्यू टू ओवर एम टू कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमें डाला और डब्ल्यू है कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ पर डाला हुआ है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ W2 टू ओवर एम टू एम टू और एम वन आपके मॉलिकुलर मास है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तो W2 टू ओवर एम टू डब्ल्यू वन ओवर एम वन प्लस डब्ल्यू टू ओवर एम टू एन वन आपका ये है एन टू आपका ये है ठीक है सिंपल सा ये तो क्लास इलेवंथ की है अगर हम डायल्यूट सॉल्यूशन की बात करें फॉर डायल्यूट सोल्यूशन अगर हमने सोल्यूशन को डायल्यूट किया उसमें हमने पानी मिला रखा है तो यहाँ पर हम एन को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं ये जो आपका एन वन की कंपेरिजन पे आपके पास जो एन टू है इसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं एन टू क्या था आपके पास एन टू आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो अगर जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है जब उन्हें पानी मिला रखा है तो यहाँ पर एन टू आपका नेगलेक्ट हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट किसके डायरेक्टली इक्वल होगा एन ओवर एन के एन हमने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया अब एन हमें पता है ये है एन हमें पता है ये है ठीक है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी ओवर पी इक्वल्स टू डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू वन इंटू एम टू तो यहाँ से अगर हमें डिटरमाइन करना है मॉलिकुलर मास एम वन एम टू तो यहाँ से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर कोई इक्वेशन कोई आपका न्यूमेरिकल आया तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप मॉलिकुलर मास या कुछ भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो ठीक